，来，来，来，来，来，来，来，来，好的，我们的五位幸运观众，您在舞台上准备就位了。接下来，请各位用最热烈的掌声，有请我们的代言人乔晶晶。想问一下晶晶老师，这应该是第一次来我们场馆吧？对。哎，这次来就要打比赛，会不会有点紧张？我从来都不紧张啊。我的队友可能会比较紧张啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们晶晶大场面就是稳，<笑>那必须的。那我觉得他们现在都很紧张了。其实现在啊，还不确定你的队友会是谁。那没关系啊，跟大家介绍下规则。接下来呢，我们会通过抽签来决定到底谁会成为你的队友。嗯。那在开始之前呢，我们还请依次做一个自我介绍。哪位先开始啊？啊。好。啊哈喽，大家好，我的 ID 是九个番茄。我是战斗小熊。我是呃一目近海。我是个马农，我的职业是律师，我的段位是新将，谢谢。Hello Hello， 大家好啊！想必已经有很多人认识我了啊！我再自我介绍一下，大家好，我叫花间一壶酒，段位是王者荣耀最强王者二十一星，现在是王者荣耀的一名游戏主播。然后我想说的是，我真的不是暗箱，我真的真的是被他们抽中的，谢谢。这个我保证啊，确实是抽中的啊，非常的幸运。啊，我也要说啊，呃，大家好，我的 ID 是我有好几个 ID， 我都要说吗？而且我都还没有关添加好友呢。好，大家好，我是乔晶晶，今天我的职业是王者荣耀的代言人，我的段位是最强王者十五星。哇、哦，十五星啊，那非常高了。想问一下，那平时最喜欢玩什么英雄，站在什么位置？呃，我听说在这个舞台上说什么就会被搬什么，所以别问，问就是英雄海。哦，套路不到，<笑>我们代言人很懂啊。好，那既然大家都已经介绍完毕了，下面我们要跟大家说一下我们这一次队伍的分配啊。你看，像我们的这个晶晶，还有我们的主播老师，两位都是最强王者，那肯定不能在一队。接下来，让我们有请工作人员。战斗小熊。哦，恭喜小熊。红罗海明。好。九个番茄。恭喜恭喜。谢谢，晶晶，我特别喜欢你，我是因为你才来报名的。谢谢。好，那么接下来大家给自己的队伍起个名字吧，叫什么名字？呃，因为我们就是响应，嗯，所以我们叫摘星队。摘星队有气势。来，晶晶老师呢？啊，我们这边商量了一下，觉得打游戏除了实力之外，还需要的是运气，所以我们取名叫好运来队。好运来队。这个名字有点意思啊！这是我们场馆这个点播率最高的歌曲啊！我现在脑海里面都开始有旋律了。那么接下来就到了大家最期待的现场选队友的环节，两支队伍可以在台下观众中随意选两名作为队友。好，让我们来看看今天台下都有哪些观众，请看大屏幕。这些观众可真有点眼熟啊！职业选手都来现场了，那接下来呢？你们要有一个三分钟的讨论时间，讨论一下选人方案，可以开始喽。好。哎，你们真别那么紧张，我没那么坑。你决定吧，我觉得你不像网上说的那样，应该是会玩。嗯，我觉得好，那时间到啊！来问一下晶晶，你们的第一个选择是？我们选择的第一位队员，他是。一人选
，天宫，周颖。天宫战队的周颖。哦，天宫周颖，来欢迎，来欢迎天宫周颖，来欢迎周颖。周颖确实是我们超级联赛的明星选手啊，而且长得非常帅。想问一下晶晶，你该不会是因为她长得特别帅所以选她的？当然不是啦，是因为刚才在后台的时候，周颖同学跟我说上台的时候一定要找她。啊、<笑>还有这种事儿？你看这台下的这个选手们是不是开始后悔了？好啊，我周不愧是我们超级联赛的交际花。其实是开玩笑的啊。选择周颖是因为她是一个全能性的职业选手，她每个位置都能打，而且她的英雄池很深，所以我觉得第一轮选她绝对没有错。哦，晶晶很专业啊，对于我们选手的位置和英势了如指掌。当然了，其实来之前我有准备每个位置的三人名单啊，可以说来听听吗？嗯，这么得罪人的事儿我可不干，我不说，套路不出来。<笑>那接下来让我们请红方选择两名职业选手。好，我们选择的是 WGM 战队的齐珠和洛神战队的河流。好，欢迎齐珠和河流，欢迎欢迎。哎，我们的这个花仙老师非常会选啊，选到了我们本赛季 MVP 排行榜上最靠前的一个中单和打野。那其实压力来到了蓝色方，这次你们的选择是？我们的选择依然是天宫战队的夏雪。好，天宫夏雪。欢迎欢迎。那我有问题想问晶晶了，你两个队员全部选择的是天宫战队的。你该不会是他们粉丝吧？我当然是粉丝了，但其实这是有战术的。嗯、呃，因为王者荣耀是团队游戏，队友之间的配合非常的重要，嗯、所以选择了同一个队伍的两名选手，这样我相信他们之间的配合会是一加一大于二的效果。嗯，妙啊！这看来啊，这是有备而来。这一点鱼图也没说过，我觉得他还蛮聪明的。嗯，那这样的话呢？我们两边的队伍全部选择完毕了，一会儿呢也请两边呢进入对战席就坐。接下来，让我们把现场交给解说席。好，我们线上线下的超玩师们，大家好，欢迎来到王者荣耀超级联赛年度颁奖盛典的现场，我是李莹。Hello， 大家好，我是天云。大家好，我是葛明丽。那么今天呢，我们也非常有幸的请到了四位职业选手来参加我们今天的表演赛，重磅嘉宾，他们分别是周颖、夏雪、齐珠以及河流。当然呢，重点今天呢是我们的代言人了、嗯，有一定的压力。但是其实我最近也有做一定的功课啊，嗯、就我个人从乔晶晶小姐的微博有了解到，她最近是真的下了苦功夫的。呃，在官博她公布了中奖玩家名单之后呢，我去看了一下那个主播她的直播视频。他技术倒是挺不错的，但是英雄池好像不是很深。如果打王者局的话，他最多会用的是萌芽、马可波罗还有公孙离。嗯，他们选齐珠和河流的意图非常明显，就是想让他拿射手。